Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Faulapfelbaum Challenge. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Alva und Hure sitzen gerade am Frühstückstisch, beziehungsweise Alva ist gerade schon fertig geworden. Und der Rest ähm, der Familie kommt jetzt auch langsam nach unten, um mal ein bisschen was zu frühstücken. Ähm, ich gucke jetzt mal, also Alva muss heute arbeiten, aber ich glaube der Rest... Genau, vom Rest haben erstmal heute alle frei, das heißt sie können machen, was sie möchten. Ähm, mal schauen, was das sein wird. Wir werden sehen. Tura möchte zum Beispiel den Schnäppchenschorsch selbst reinigen machen. Das, das kann man eigentlich, das, das, das kannst du eigentlich sofort machen, Tura, wegen mir. Hier, macht ihn mal selbst reinigen. Mir geht das eh auf den Keks, dass ich ihn schon nicht sauber machen muss. Elva kann sich um den Garten kümmern. Leider äh, trägt unsere Käsepflanze heute keine Früchte. Sehr, sehr traurig. Das wird wahrscheinlich erst morgen wieder der Fall sein. Naja. Gut, mit Felix müssen wir heute in, ähm, die, in den Supermarkt, um zu helfen, die Puzzleteile zu sortieren. Wenn ihr euch erinnert, haben wir da letztes Mal eine Gelegenheit bekommen. Aber zuerst darf er sich jetzt mal Erdbeerpfannkuchen holen. Ja, und ansonsten, was haben wir denn heute zu tun? Was könnten wir denn, mit was könnten wir denn heute unsere Zeit füllen? Frieda möchte ein Buch über Logik lesen. Kann sie das? Welches Level hat sie denn? Ach so, wir haben... Wahrscheinlich kein Logikbuch, das hoch genug ist. Aber wir können eins kaufen. Das ist ja ähm, nicht das Problem. Wo ist eigentlich das Bücherregal? Da hinten. Okay. Okay. Also Frieda möchte auf jeden Fall an ihrer Logikfähigkeit <lacht> feilen. Und Finn hat äh, keine besonderen Wünsche eigentlich. Möchte drei Tage auf der Liste der besten Studenten bleiben und hat schon minus zwei davon geschafft. <lacht> <lacht> ganz toll. <lacht> so, hast du gut gemacht. Hast du ganz, ganz toll gemacht. Wie, wie lange? Ja gut, er hat noch sieben Tage Zeit, um das zu schaffen. Also So dramatisch ist es dann auch nicht. Ich bin immer noch am überlegen, ob wir mit Felix studieren sollen oder nicht. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Ähm, ich weiß es nicht. Also ich wäre jetzt tatsächlich quasi soweit fertig mit... Ähm, der neuen Universität. Sie wurde sogar schon getestet von Jessica. Nein, nicht von Jessica. Von Jessica nicht, leider. Das hat leider nicht hingehauen. Von Sabrina wurde sie getestet. Erstmal hier den falschen Namen rausgeholt. Natürlich. Ähm, und an, an dieser Stelle möchte ich auch nochmal Danke sagen. Du hast hier so Arbeit gemacht. Ich hoffe, sie hört das hier. Du hast hier so eine Arbeit gemacht, um das zu testen. Und hast so ausgiebig mir ähm, über alles berichtet, was so abgegangen ist, während du getestet hast. Ähm weiß gar nicht, also ich, ich finde es richtig krass, was du dir für eine Arbeit gemacht hast. Und ähm, ja, also ich wollte einfach Danke sagen. Das war super, super nett, ähm, auch wie viel Zeit du da drin investiert hast. Und ich freue mich sehr, ähm, dass deine, dein Haushalt jetzt dann für immer dort verewigt sein wird. Ich habe heute schon ein Haus gebaut, tatsächlich. Ähm, das dann, äh, da, da, die dürfen dann bald einziehen und dann dauert es nicht mehr lange. Das Einzige, woran es im Moment noch ein bisschen hakt, ist, dass ich immer noch nicht rausgefunden habe, wie man es schafft, dass ich in der Custom University ähm, diese, äh, diese Willkommensveranstaltung am ersten Tag hinkriege. Das kriege ich nicht kriege ich nicht gebacken, dass die stattfindet und ich weiß nicht, woran es hakt. Vielleicht weiß ja von euch jemand Bescheid, das wäre ganz cool. Ansonsten äh, muss es halt ohne gehen. Wäre jetzt ein bisschen schade, aber hilft ja nichts. So, was haben wir jetzt hier? Also... Alva ist jetzt, glaube ich, soweit fertig im Garten. Sie muss noch ein bisschen düngen. Und dann kann sie erstmal unter die Dusche springen. Na gut, das untere Bad ist gerade nicht äh, zugänglich. Dann nehmen wir halt das obere. Genau, und danach muss sie eh schon relativ bald in die Arbeit. Ach, schaut euch die beiden Strebsamen an. Ja, Wahnsinn. So brave Kinder. Wir haben so strebsame, fleißige Kinder. Ey, oh, oh, äh, hallo, ich wollte gerade ein Bild machen. Ist so klar. <lacht> natürlich steht er dann auf, natürlich, klar. <lacht> ah, okay. Ah ja, gut, Frieda ist schuld. Ja, dann. Wo bist du denn, Frieda? Ach, sie ist auch im Wohnzimmer. Haben die alle drei jetzt gelesen, oder was? Wie sehen denn eigentlich die Beziehungen aus? Also sie hat eigentlich zu jedem eine gute Beziehung. Finn hat... Könnten sie, er könnte eine be bessere Beziehung zu seinem Bruder haben, tatsächlich. Aber sonst... Ja gut, hier die Beziehungen können auch ein bisschen besser sein. Alva hat zu allen eine gute Beziehung. Hm. 
<lacht> ja, da müssen wir noch ein bisschen feilen. Also Finn und Felix und die Beziehung von ähm, Ture und Felix. Die müssen wir noch ein bisschen verbessern, glaube ich. Aber sonst sieht das doch schon ganz schön aus. So. Ähm, Rätselmarathon für Ture Hummel. Die Buchhandlung möchte das Interesse an ihrer Rätselbuchabteilung weiter steigern und veranstaltet einen Rätselmarathon. Alle Sims der Nachbarschaft, die einen scharfen Verstand haben und gerne Geldpreise gewinnen, ja, also das können wir unterschreiben, können gerne teilnehmen. Macht dich schnell zur Buchhandlung auf. So eine Gelegenheit sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen. Nimm an dem Wettstreit in der Buchhandlung teil, bevor die Zeit abläuft, um dir etwas Geld zu verdienen und deine Logikfähigkeiten zu verbessern. Jetzt, ähm, safe machen wir das. Das klingt sehr gut. Aber jetzt, ähm, wann, wann können wir das denn machen? Ähm, wo ist denn die Buchhandlung hier? Zwischen 12 und 17 Uhr, ja dann. Wir müssen jetzt eh erstmal die Toilette fertig äh, verbessern. Und dann haben wir vielleicht Zeit, in die Buchhandlung zu gehen. So. Zurück zum Haus. Also, jetzt. Wer auch noch hier jetzt was zu tun hat, ist der gute Felix. Deswegen muss ich jetzt leider äh, hier intervenieren. So schön ich das finde, dass er sich mit seiner kleinen Schwester ähm, hier gerade unterhält. Die wirklich sehr süß aussieht in ihrem Pyjama. Aber er muss jetzt in den Supermarkt und helfen, die Puzzleteile zu sortieren. Und was machen wir jetzt mit dir, Finn? Du unterhältst dich mit, erstmal mit deiner Mom. Das ist ganz gut, denn das wünscht er sich ja sowieso, dass er mit Alva abhängen kann. Ach, mich regt das nur so auf, dass sie immer ihre Bücher irgendwo hinlegen. Das ist echt... Ich wünschte, es gäbe einen Mod, der das abschaltet, dass sie das Buch immer gleich wieder ins Regal zurückstellen. Vielleicht gibt es so einen Mod auch und ich kenne ihn noch nicht. Ähm, jedenfalls hätte ich wirklich sehr, sehr gern so einen Mod. Habe ich richtig gehört? Die Toilette ist jetzt fertig und selbstreinigend. Yay! Schaut, wie sie glitzert, unsere Toilette. Das ist die glitzerndste Toilette, die ich je gesehen habe, Mann. So, dann darfst du die jetzt, jetzt gleich mal benutzen, dann kannst du unter die Dusche hüpfen und dann auf zum Rätselmarathon. Was ist eigentlich mit Alba? Du musst doch jetzt auch... Okay, sie hat noch drei Stunden Zeit, bevor sie arbeiten muss. Das ist in Ordnung. Dann kannst du dir jetzt deine Zeit meinetwegen hier noch vertreiben. Und mit Finn plaudern. Felix ist im Supermarkt angekommen. Und was macht Frieda? Oh, sie spielt mit ihrem Häschen. Und es hat den Anschein, dass... Das weniger ein Häschen und mehr ein Flugzeug ist, wenn ihr mich fragt, aber ähm, ich will hier natürlich nicht urteilen. Ne? Wenn, wenn sie sich, also wenn, wenn das Häschen fliegen kann, dann kann das Häschen fliegen. Da möchte ich jetzt gar nicht hier. Was war das? <lacht> ich muss hier jetzt mal näher ran scrollen, das ist super süß. <lacht> Wuh. Sehr süß. Sehr süß. So, die Fahrgemeinschaft für Alva fährt in etwa einer Stunde. Wie sieht es denn mit deinen äh, Bedürfnissen aus? Sieht alles gut aus. Das heißt, da müssen wir uns erstmal um gar nichts mehr kümmern. Oh. Ja, also ich komme aus dem Loben gar nicht raus. Jetzt, jetzt, es ist Samstagmittag und er fängt einfach von selber an, seine Hausaufgaben zu machen. Ich glaube, das ist mir in meinem ganzen Leben noch nicht passiert. Ja, ich glaube, das ist mir tatsächlich noch, <lacht> noch nie passiert. <lacht> naja. Ähm, die kleine Frieda würde ja... Was, was scroll ich hier eigentlich so, so bescheuert in Gegend schon hier? Äh, würde ja gerne ein Logikbuch lesen. Warum haben wir denn hier lauter Fähigkeiten Bücher zweimal? Das ist ja bescheuert. Ah, Ture. Warum bist du nicht beim Rätselmarathon? Kannst du mir das mal sagen? Ach nee, sag nicht, dass er jetzt das Rabbit Hole nicht betreten kann. Ach nee, bitte... Wo ist es denn? Wo ist sich von den Problemen? Komm schon. Ich habe das Gefühl, also wenn, wenn das jetzt wirklich wieder nicht geht. Ah ja, okay, es ist ein, ein Hinkommen-Problem. Dann äh, lege ich einfach den Teppich anders hin und vielleicht geht's dann. Ich wollte ja gerade schon sagen, so langsam habe ich das Gefühl, es liegt nicht an den Teppichen, sondern an Ture. Aber er ist nochmal davon gekommen. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. So, probieren wir es nochmal. Komm schon. Los. Ture, bitte. 
Tu es einfach. Geh einfach dahin. Ach komm, warum, warum sollte das denn jetzt nicht funktionieren? Jetzt mal ganz ehrlich. Als könntest du da nicht hingehen. Was ist denn da hier das Problem jetzt? Spaßt. Er echt. Jetzt macht das einfach. Wa <lacht> okay. Komm sofort zurück. So einfach geht das jetzt nicht. Geh jetzt da rein. Wo ist denn das Problem? Ich verstehe es nicht. Okay, ich lege den Teppich nochmal um. <lacht> Na komm. Dann lege ich den eben hier rein. Das ist mir auch egal. Das ist mir völlig, völlig egal, wo der liegt. Solange er nur funktioniert. So. Nächster Versuch. Geh doch mal, geh doch mal hier rüber. Die Gebäude sind hier ein bisschen eng beieinander. So, jetzt geh hier rein. Los. Tu es. Und jetzt geh in den Teppich. Ah, okay. Und jetzt funktioniert es. Na schön. Na schön. Und danach hätte ich gerne, dass du Bücher kaufst, äh, beziehungsweise ein Buch für deine Tochter, denn Frieda möchte ja das Logikbuch lesen. So, Felix müsste... Ach, hier ist gleich die Super der Supermarkt Rabbit. <lacht> Felix äh, konnte alle Puzzles wieder richtig zusammensetzen. Gerade noch rechtzeitig für das neueste Puzzleangebot des Supermarkts. Der, der Filialleiter ist überglücklich und überreicht dir als Dank für deine Mühen eine ganze Wagenladung Geld. Ja, ja gut, eine Wagenladung ist jetzt... Ist jetzt äh, ein bisschen übertrieben, finde ich. Aber gut. So, dann kannst du jetzt mal nach Hause gehen. Und den Rest des Tages kannst du eigentlich... Äh, was können wir dann... Wir können eine Party veranstalten. Hat er denn Freunde? Wahrscheinlich nicht. Nee, er baut jetzt ein bisschen eine Beziehung zu seinem Bruder auf. Das ist jetzt mein Plan für den Tag. So, komm mal nach Hause hier. Und dann... Oder brauchen die jetzt irgendwann? Nee, das passt schon. Das passt schon. Die Bedürfnisse sind jetzt, sind jetzt noch okay. So, frag ihn doch mal. Äh, halt, stopp. Frag ihn nochmal nach seinem Tag. Oh ja, leg das Buch einfach wieder irgendwo hin. Warum auch nicht? Wofür habe ich ein Bücherregal gekauft? Nur für die Deko. So, was können wir noch? Dann äh, mach ich doch ähm, äh, ein Kompliment über seine Klugheit. Und dann über Verschwörungen reden. Lieber nicht. Reden wir lieber über Computer. Was haben die denn jetzt eigentlich alle für... Oh, Felix ist neurotisch. Wow. Okay. Okay. Da Finn ist mir doch schon äh, deutlich sympathischer, muss ich sagen. Wie sieht's eigentlich bei Tuch aus? Oh! Du hast ein Rätsel nach dem... Oh, 3000 Simoleons? Er hat einfach schon wieder so viel Geld gewonnen. Was ist denn los? Du hast ein Rätsel nach dem anderen gelöst und die Menge ist aus dem Staunen gar nicht mehr rausgekommen. Der lustigste Teil der Veranstaltung war wohl, als du die Frage beantwortet hast, was als erstes da war. Das Ei oder, die, äh, oder das Huhn. N nein, ich wollte ihn noch fertig... Okay. Ich wollte noch fertig lesen. Also, dann. Logik, 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 Band 2. Ach, dann nehmen wir Band 3 auch noch mitkommen. Was soll der, was soll der Geiz? Wir haben gerade 3000 äh, Simulants einfach schon wieder hinterher geschmissen bekommen. Unfassbar. Also, das Ei oder das Huhn. Viel Spaß mit diesem Geldpreis und den verbesserten Logikfähigkeiten. Ja, nice. Ist nice. Schneiß. So. Gut, dann darfst du jetzt auch nach Hause kommen, lieber Ture. Und die erstmal... Ich glaube, jetzt sollten sich erstmal alle Abendessen gönnen. Bis auf Alva, weil die ist nicht zu Hause. Die muss arbeiten. Ach, die habe ich ganz vergessen. Die habe ich voll vernachlässigt. Aber die macht hier eh alles mit... Äh, mit Bravour. Und sie ist schon Level 5. Das heißt, sie wird heute zu Level 6 befördert. Ja, nice. Nice. Das finde ich sehr nice. Das Geld fängt langsam an zu fließen. Merkt ihr was? <lacht> oh, wir haben kein richtiges Abendessen hier drin, oder? Nur noch so ein bisschen tofu filet Aber ich fürchte, dass das nicht mehr für viele Leute reichen wird. Ähm, möchte ich irgendwie mal von denen kochen lernen? Felix möchte gern das Fish and Chips Rezept lernen. Ja, dann kann der jetzt auch ähm, äh, Mac and Cheese zum Abendessen kochen, finde ich. Kannst gleich mal üben. 
Äh, wer hat denn am meisten Hunger? Ach, wurscht. Lassen wir das tofu filet steak im Kühlschrank. Das kann sich dann Alva reinziehen, wenn sie ähm, nach Hause kommt. So, müssen wir, die beiden müssen, also so Finn und sein Dad müssen die Beziehung eigentlich, nee, die müssen eigentlich nicht wirklich ihre Beziehung verbessern. Aber sie können ja trotzdem mal ein bisschen ähm, Konversation machen. Äh, hier, plaudert auch mal ein bisschen. Bobja! Ach, Simlisch ist eine schöne Sprache. Hey, er hat ja schon bald seinen ersten Kochpunkt. Wahnsinn. Habe ich eigentlich einen Rauchmelder hier? Bleh. Ja, ich habe einen. Sehr gut. Also beziehungsweise diese Dunstabzugshaube fungiert als Rauchmelder. Und ich liebe sie sehr. Ich liebe sie sehr doll. Ich finde es blöd, dass es keine richtigen Rauchmelder, äh, keine richtigen, ähm, also keine, absolut keine Dunstabzugshauben in Sims 3 gibt. Das finde ich sehr schade. Das war was, was mich sehr gefreut hat bei Sims 4. Warte, bei Helena Johansen steigt eine Party. Wer war da jetzt nochmal eingeladen? Wer ist das denn überhaupt? Achso, er, er stimmt, Ture kennt er wieder jeden. Jeden. Ähm, aber ich finde, so eigentlich, könnte er auf diese Party schon gehen, wenn ich rausfinde, wo sie stattfindet. Sieht irgendjemand das Party-Symbol? Ich nämlich nicht. <lacht> wo ist die Party? Okay, vielleicht gibt es keine Party. Die Party wurde kurzfristig abgesagt, glaube ich. Sehr schade natürlich, aber gut. Hilft nichts, ne? Wenn ich sie nicht finden kann, dann existiert sie wohl auch nicht. Gut. Das war eine sehr kurze Unterhaltung. Aber ja, du kann, da kannst du dich, zum Glück hast du ja noch mehr Kinder, mit denen du dich unterhalten kannst, ne? Oh, oh, Abendessen ist fertig. Ne, Moment mal. Hat er jetzt nur eine Schüssel gemacht? Ja, das ist ja doof. <lacht> Alter, habe ich jetzt auch so... Oh. Komm, mach bitte noch eine Schüssel, damit jeder was zum Abendessen haben kann. Oh, oh Mann. So, ich beschleunige das jetzt. Wann kommt eigentlich Alva nach Hause? Die ist jetzt schon... Also das Essen dauert jetzt schon so lange, das zu machen, dass sie jetzt auch dann gleich mitessen kann eigentlich. Und warum bist du denn so gestresst? Lass mal ein bisschen ruhiger angehen. Arme Alva. Arme, arme, arme Alva. Catering Chaos. Im Bürogebäude findet heute Abend eine Party statt. Leider wurde mal wieder nicht genug Geld für den Partyservice eingeplant, sodass auf der Party jetzt Not am Mann ist. Mach dich schnell auf den Weg zum Bürogebäude und hilf beim Catering. Du wirst finanziell entlohnt und die Beziehung zu deinem Chef verbessert dich. Ja, warum auch nicht? Wann können wir das erledigen? Zwischen 16 und 21 Uhr, Mittwoch oder Donnerstag. Ja, gut. Können wir machen. Hm. Wahrscheinlich vergesse ich es dann wieder, weil heute ist ja erst Samstag. <lacht> und es dauert auch bis Mittwoch, bis wir das machen können. Aber vielleicht äh, schaffe ich es ja tatsächlich, mich daran zu erinnern. So. <lacht> Toll. Felix kann jetzt dann wahrscheinlich gar nicht, gar nicht gleich essen, wenn er fertig ist. Weil er so dringend aufs Klo muss. Glückwunsch! Als Belohnung für deine Beförderung zur Küchenkonditorin erhältst du folgendes. Der Hacklon 235 x da muss ich jetzt aber lang über die. <lacht> ah, Alva ähm, hatte einen Bonus von 1008 Simulants bekommen und sie ist nun eine Küchenkonditorin. Nachdem du unzählige Rezepte mit herzhaften und fleischigen Zutaten zubereitet hast, ist es nun an der Zeit für die süße Seite der Küche. Der Tag der Küchenkonditorin ist mit köstlichen, locker flockigen Desserts und zuckersüßen Törtchen ausgefüllt. Ach, welch ein Genuss. Wenn du immer schön fleißig Teig rausrollst, dann kommt auch deine Karriere ins Rollen. Und sie verdient jetzt über 100 Simulants die Stunde. Ey, nicht schlecht. Gut, jetzt ruft doch mal deinen Haushalt zum Essen. Ihr könnt euch jetzt alle hier zum Essen hinsetzen. Alle, 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 alle fünf. Das muss ich, ich musste kurz nachzählen, ich gebe es zu. <lacht> so, und ähm, jetzt warten wir noch kurz, bis alle hier sind. Wo ist Ture? Doch, Ture kommt auch. Wer fehlt jetzt noch? Finn. Ach, Finn steht unter der Dusche. Ja, der wird auch gleich da sein. Dann sind die Ersten wahrscheinlich schon mit Essen fertig, aber ist ja nicht so schlimm. <lacht> Mach ich auch immer so. Und ähm, ich würde sagen... mit Nein, ich möchte nicht nach Frankreich reisen. Lass mich jetzt. Mit diesem... Äh, doch nicht so idyllischen Familienessen, wie ich eigentlich dachte, weil jetzt der Erste schon wieder aufsteht, weil sein Handy klingelt. <lacht> Verabschieden wir uns von der heutigen Folge. 
Es hat mich sehr gefreut, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr wieder dabei wart. Schaltet auch morgen wieder ein, denn morgen kommt die wahrscheinlich letzte Episode von meinem Strangerville, ähm, meiner kurzen Strangerville-Serie. Morgen werden wir hoffentlich gegen die Mutterpflanze antreten. Habt noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Video. Tschüss! Thank you.